ലെഡ്ജറും ലെഡ്ജറും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരെ എത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രയൽ ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്താണ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് അതായത് ജേണലാണ് ജേണലാണ് ക്ലാസിഫൈയിങ് ലെഡ്ജറാണ് ക്ലാസിഫൈയിങ് ലെഡ്ജറാണ് സമ്മറൈസിങ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചോ തെറ്റല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ജേണി ഫ്രം ജേണൽ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ജേണി നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുവാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു റെക്കോർഡിങ്ങും ക്ലാസിഫൈയും കഴിഞ്ഞ് ട്രയൽ ബാലൻസിലെത്തി വീണ്ടും പറയുന്നു ട്രയൽ ബാലൻസിന് ആ മീനിങ്ങിനകത്ത് വലിയ റോളില്ല ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡൽ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് ലോസോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഗ്രോസ് ലോസോ കണ്ടെത്താനാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസോ കൊണ്ട് പ്രത്യേകത ഇവിടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ലാഭം അപ്പോൾ ചോദിക്കും കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ലാഭം കിട്ടൂ അങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ഇതാ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ എന്താ ചാറ പറ ആൻസർ വരും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റിൽ അതറിയത്തില്ലേ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സെയിൽസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ എ പ്ലസ് ഫുൾ മാർക്ക് ഡി മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും സംഭവമൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ മനസ്സിലാക്കുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് കച്ചവടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്തതിനകത്തുള്ള മാത്രം അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ചിലവും പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വരവും മാത്രം ആ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം മാത്രം അതാണ് അതിനെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗ്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ നിന്ന് ഇനിയും കുറയാനുണ്ട് ഇത് സിംപ്ലി കച്ചവട ലാഭം മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും പിന്നീട് കുറേ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഞാൻ അതൊക്കെ വഴിയേ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കേസ് പറയുവാണേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അത്രത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യമല്ലോ ഓക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസസും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകമുമാണ് കാര്യം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകം എന്നാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ എല്ലാം ചിലവുകളാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം ഇൻകമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓ
എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമോ ഞാനൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ നല്ല വിശാലമായിട്ട് കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ഈ കമ്പനിക്ക് നോക്കിക്കോണേ ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറിയും ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഓഫീസും ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറിയും വേണം പിന്നെ ഒരു ഓഫീസും വേണമല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ഫാക്ടറിയും ഉണ്ട് ഒരു ഓഫീസും ഉണ്ട് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നത് ആ പറ ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നത് ആ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്താണ് ഓക്കെ ഓഫീസ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു മേൽനോട്ടം കൊടുക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മേൽനോട്ടം കൊടുക്കാൻ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈദയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഇരിക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സപ്ലയർ സപ്ലയർ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ തരുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ സപ്ലയർ ഇവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ കൊച്ചിയിലോ കോഴിക്കോടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേട്ടോണേ നമ്മൾ കൊച്ചിയിലോ കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയാന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു കൊച്ചിയിലാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊല്ലത്താണ് ഇത് ഓഫീസും ഫാക്ടറിയൊക്കെ കൊല്ലമാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഇത്രയും കേസ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിനി ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് പിന്തുടരാം എന്താണ് ആ പോയിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കൊച്ചി റോ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ സി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് രാവിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കാനായിട്ട് കൊച്ചിയിലോട്ട് പോയി കൊച്ചിയിലോട്ട് പോയി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നൊരു വണ്ടി വിളിച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് അവിടെ പോകണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ചെന്നിട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ കയറ്റി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ മൈദ പഞ്ചസാര എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി റോ മെറ്റീരിയൽ വന്ന് ഫാക്ടറിയിൽ ഇറക്കി ഫാക്ടറിയിൽ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ഞാനത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ബിസ്ക്കറ്റാക്കി അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഇതാണല്ലോ ഫാക്ടറി നടക്കുന്ന പണി എന്താ പറഞ്ഞത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വണ്ടി ഓടി ഫാക്ടറിയിലെത്തി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫാക്ടറിയിൽ ഇറക്കി വെച്ച് അത് എൻ്റെ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഫൈനലി ബിസ്ക്കറ്റാക്കി മാറ്റി ഇതല്ലേ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയ സ്ഥലം തൊട്ട് ഫാക്ടറി വരെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മേൽനോട്ടം ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേൽനോട്ടത്തിന് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഇതല്ലേ കഥ ശരി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഥാർത്ഥ മീനിങ് കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി ഫാക്ടറിയിലെത്തി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെ ദ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ഫാക്ടറി വരെയുള്ള ഇതിനകത്തേക്ക് കവർ ചെയ്യാവൂ ഇവിടെ വരുന്ന ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണോ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് അവിടെ നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വണ്ടി ഓടി കൊല്ലത്ത് എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലെത്തി ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കി വെച്ച് അത് ഫാക്ടറിക്കകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുന്നത് വരെയുള്ള ചെലവുകൾ ഈ ഒരു വഴിമധ്യ ഈ ഒരു വഴിയിൽ മൈദയും പഞ്ചസാരയും ബിസ്ക്കറ്റായി മാറുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്ക് ആ ഒരു വഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റായി ഈ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുന്നിടം വരെയുള്ള ചെലവുകളെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു സമയത്തിനിടയിൽ ഓഫീസിലും കുറേ ചിലവുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ വഴിമധ്യയല്ല അത് ഉണ്ടായത് ഞാൻ വീണ്ടും ഡയറക്റ്റ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം അതാണോ ഇവിടെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി ലോറിയിൽ കയറ്റി ലോറി ഓടി ഇവിടെ എത്തി ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു മാനുഫാക്ചറിങ് വേജസ് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ടി വന്നു മെഷീന് ഗ്രീസ് അടിച്ചു അതെല്ലാം ചെയ്തു ബിസ്ക്കറ്റാക്കി മാറ്റി ഈ പറയുന്ന
ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ആ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പെൻസ് കിടിലം പിയാണ്ടിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ വഴിമധ്യയല്ലേ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് നാലോചിച്ച് നോക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ല പോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വിദേശ രാജ്യം വേണമല്ലോ അമേരിക്ക ഇരിക്കുവാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് എനിക്ക് അമേരിക്ക എന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കണ്ടേ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇതെല്ലാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് വരുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ ചിലവുണ്ടായത് അതാണ് എൻ്റെ റീസൺ റോയൽറ്റി റോയൽറ്റി ഇതൊക്കെ പലരുടെയും സംശയമാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇവിടെ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ അവരുടെ വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് പിയാൻഡിൽ പോകുന്ന റോയൽറ്റി റോയൽറ്റി പിയാൻഡിലായിരിക്കും എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കും അല്ല റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഹിതമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് മിക്കവാറും ഒരു നോഹാവ് ആവാം ഒരു നോളജ് ആവാം ഒരു മെഷിനറി ആവാം പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെയും പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ റോയൽറ്റി അടക്കം എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെയുള്ള ആ വഴിയിൽ ഉണ്ടായതാണോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ആ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായതാണ് കാര്യം ഫാക്ടറിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുത്താലല്ലേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എഴുതും പക്ഷേ ഓഫീസ് റെൻറ്റോ ഓഫീസ് റെൻറ്റോ ഓഫീസ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വഴിയിൽ ഉണ്ടായതാണോ നോക്കാൻ നാലോ ചോദിക്കുക റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ച് ഫാക്ടറി കൊണ്ടുവന്ന് പഠിച്ച് ഇല്ല 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 ഈ വഴിയിലല്ല അത് വേറെ കൂടെ ഉണ്ടായതാണ് അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് മനസ്സിലായോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടണം പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടണം ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇടപെട്ടു പക്ഷേ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ പർച്ചേസും സത്യത്തിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് വരുന്ന എന്താണ് സെയിലാണ് മെയിൻ ഐറ്റം ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെയിലും പിന്നെ വിൽക്കാതിരിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഇതാണല്ലോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇനി നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥ ഓർമ്മ വേണം ഓരോ ഐറ്റം അനലൈസ് ചെയ്യും ക്യാരിയേജ് ഓക്കെ ചോട്ട് കൂലി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കൂലി ഫ്രൈറ്റ് ആ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കൂലി കാർട്ടേജ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കൂലി ഓ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഫാക്ടറി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്യൂവൽ വാട്ടർ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഫാക്ടറിക്കകത്ത് വേണ്ടുന്നതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ശരിയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണല്ലോ എംബോട്ട് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ശരിയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ട്രാക്കിനകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തരംതിരിവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും ഗ്രോസ് ലോസ് കിട്ടിയാലും അത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിടണം പിയാൻഡൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് ചിലവുകളാണ് ഓഫീസിലെ സാലറി റെൻറ്റ് ബാങ്ക് ചാർജ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 വരണം അത് പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊക്കെ വരുമെന്ന് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നേരിട്ട് കയറി ഇടപെടത്തില്ല എന്നാൽ അവരുടെ സഹായം വേണം ഒരു മേൽനോട്ടം ഇതെല്ലാം വേണം സാലറി കൊടുക്കണം റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ബാങ്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഫീ ഉണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വേണം പക്ഷേ പക്ഷേ നേരിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ കയറി ഇടപെടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻക
ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് മാർഷലിംഗ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് എന്ന് പറയും മാർഷലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഐറ്റംസ് ഏത് ഓർഡറിൽ എഴുതണം ഏത് ഓർഡർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റിയും ഉണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസും ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ആദ്യം ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എഴുതിയിട്ട് പിന്നീട് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി എഴുതും ലിക്വിഡ് ലൈബിലിറ്റിയും പെർമനൻ ലൈബിലിറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റിയിൽ ആദ്യം കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എഴുതും പിന്നീട് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി താഴെ ആയിരിക്കും ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി അസെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് പിന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പെർമനൻസ് തിരിഞ്ഞു വരും ആദ്യം ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി താഴോട്ട് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അസെറ്റിൽ ആദ്യം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പിന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റിയും ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസും രണ്ടും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല വലിച്ചു വരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും പോട്ട് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോകുമ്പം മാർഷലിംഗ് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ലൈബിലിറ്റി സൈഡും അസെറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ അത് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതുക പിന്നീട് അസെറ്റിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നോർമലി ഇത്രയുമാണ് ജേണൽ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കഥ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇനി ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരും ട്രയൽ ബാലൻസ് കൂടാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ട്രയൽ ബാലൻസ് കൂടാതെ എൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂന്നാലെണ്ണം കാണും ഇക്കൊരു അഞ്ചെണ്ണെങ്കിലും കാണും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് സെഷൻ നിർത്തുവാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്കറിയാം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ ഐറ്റംസ് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ആ ഐറ്റംസ് താഴെ ആയിപ്പോകാൻ എന്താ കാര്യം ട്രയൽ ബാലൻസിന് വെളിയിലോട്ട് താഴെ പോകാൻ എന്താ കാര്യം ആ ഐറ്റംസ് എന്തുകൊണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരാറുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി സാലറിയുടെ കൂട്ടണം ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് കാണിക്കണം ഇതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആയിപ്പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അതും പോട്ടെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിർത്താം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് നിങ്ങളത് സാലറിയുടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കൊടുത്ത സാലറി മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരെ റെൻറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അസെറ്റ് കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിക്കും മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ കുറയ്ക്കുന്ന എന്തിനാണ് എന്തായാലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത എന്താ എന്തിനാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെയാണ് ഈ സെഷൻ ഞാൻ നിർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാം തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ് വരാം സോ ഇനി എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വിത്ത് ഫുൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു ചോദ്യം അവിടെ ചോദിച്ച് നിർത്തുവാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഇട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉള്ളതങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് എപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ റെൻറ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് മുൻകൂട്ടി അടച്ചു എന്തായാലും അടച്ചല്ലോ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം മുൻകൂട്ടി വാങ്ങി ആയിക്കോട്ടെ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിക്കുക അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അത് വാങ്ങുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തത് അഥവാ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാൻ അല്ലാതെ അത് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വരും ഇത